ಬುರ್ರ ಕಥ ವಿನರ ಭಾರತ ವೀರ ಕುಮಾರ ವಿರಿಯನು ಮನದೇರ ಆ ಬುರ್ರ ಕಥ ಕಾದಂಟಿದೆ ತಂದಾನ ಎನಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಸಾರಿ ಏನ್ಕೋದು ಸಾಯಿ ನೀವೊಂದು ಕೊಂಚ ಸಾಹಸನ್ ಜಾಸ್ತಿನವು ಏನ್ಕೋದು ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಚ ಅಲ್ಲರ ಚೈತು ಅಲ್ವಾಟು ಅದು ಎಂತ ಇಮೋಷನ್ ಏನೇ ಸರಿ ಆ ನಲ್ಗರು ಲಾಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸಿ ಹಾಯಿಗಾ ಏಡ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ ಚೆಪ್ಪೇನೆ ಹಾಗೆ ನವ್ವುಲು ಏಡುಪುಲು ಕೂಡ ಹಾಯಿ ಕಾವಾಲಿ ಅದೇ ಜೀವಿತ ಇಂತ ಮುಂದು ರಚಯಿತ ದರ್ಶಕಳು ಡೈಮಂಡ್ ರತ್ನಂಗಾರು ಮಾತಾಡ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟು ಕಥೆ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪಡು ನೀನು ಚೆಪ್ಪಾರಂಟ್ನಾರು ನೋ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿ ಮೇಮು ಅತನ ರಚಯಿತಗಾ ನೇನು ನಟುಡುಗಾ ಕೊನ್ನಿ ಸಿನಮಾಲು ಪಂಚೇಸ್ತು ನಪ್ಪಡು ಸಡನ್ಗಾ ಒಕ ರೋಜನ ನಾ ಬಸ್ಲೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಾರ್ ಮೀಕು ಒಕ ಲಾಯಿನ್ ಜೆಪ್ತಾನು ಮೀರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿನ್ ಜೆಪ್ಪಾಲಿ ಅನ್ನಡು ತಪ್ಕೊಂಡ ಏಂಟೆ ನನ್ನ ಒಕ ಕುರ್ರಾಡು ಪುಟ್ಟುಕುತೋನೇ ರೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ತೋ ಪುಡ್ತಾಡಂಡಿ ಅನ್ನಡು ಆಗು ಅನ್ನ ಲೇದ ಆಗು ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂಗಾ ಉಂದಿ ಪೂರ್ತಿಗ ತಯಾರ್ ಜೇಸ್ ಜೆಪ್ಪಾನ ತರವಾತ ಪೂರ್ತಿಗ ತಯಾರ್ ಜೇಸಿ ಅಂದುಲೋ ಅಲಾಂಟಿ ರೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ತೋ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಕ ಕುರ್ರಾಡಿಕಿ ತಂಡ್ರಿಗ ನನ್ನೇ ನಾಕೆ ಅವಕಾಸಂ ಇವಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಆ ಪಾತರಲೋ ಯಾಕ್ ಚೇಸೆ ಅವಕಾಸಂ ನಾಕು ಕುದರಿಂದಿ 100% ಇವೇಳ ಇಕ್ಡ ಪೆದ್ದಲು ಪೂಜ್ಯಲು ವಿಜೇಂದ ಪ್ರಸಾದಗರಕಿ ಸ್ವಾಗತಂ ಪಲುಗುತು ಅಲಾಂಟಿ ಪೆದ್ದಲು ಮುಂದು ಮಾಟ್ ಒಕ ಮಂಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾಲಿ ಯನಂಟೆ ಒಕ ಮಂಚಿ ಕದುಂಡಾಲಿ ಒಕ ಮಂಚಿ ಕದುಂಡಾಲಿ ಯನಂಟೆ ಒಕ ಮಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡಾಲಿ ಒಕ ಮಂಚಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡಾಲಿ ಯನಂಟೆ ವಾಟಿನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೇಸೆ ಮಂಚಿ ನಟುಲು ಉಂಡಾಲಿ ಇದಂತ ನಿಜಂ ಐತೆ ಗನಕ 100% ಬುರ್ರಕತ ಅನಿ ಈ ಕಥಲೋ ಮೀಕ ಇಪ್ಪಡಕೆ ಅರ್ಥವೈ ಪೋಯಂಟ್ನಿ ರೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ತೋ ಒಕ ಕುರ್ರಾಡು ಪುಡಿತಿ ಆ ಕುರ್ರಾಡಕಿ ಎಂತ ಸ್ಟ್ರೈನೋ ಮನಕ ತಿಳಿಸು ಎಂದಕನಿ ಕೊಂಚಂ ಬುರ್ರ ಅಂತೆ ಮನಸಂತಾರು ಬುರ್ರ ಅಂತಾರು ಈ ರೆಂಡಿಟಿ ತಯಾರ ಪೆದ್ದ ಮನಕೆ ಅವಸರ ಲೇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮನಕೆ ಬುರ್ರ ಬಹಾ ಲೇದು ಲೇಪತಿ ಏದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಲೋ ಉನ್ನಾವು ಅಂತೆ ತಲನೆ ಪೋಸ್ತಿ ಮನು ಏದೈನಾ ಎವರ ಗುರಿಂಚೈನಾ ಅದಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಾವಚ್ಚು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಗಾವಚ್ಚು ಮನಕೆ ತಿಳಿಸಿನ ಬಳಗ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಗಬುಕ್ನೆ ಎವರ ಕನ್ನ ದೆಬ್ಬ ದಗಿಲ್ತೆ ಐನಾ ಇಂಡಚ್ಚು ಮನ ಮನಸ್ಸು ಬಾಧಪಡಿತಿ ಮನ ಬುರ್ರ ಪನಿ ಚೇಸ್ತೆ ದಾನಿ ಮೇದ ಮನಕೆ ಆಟೋಮೇಟಿಕ್ ಗಾ ತಲನೋಪಿ ರಾವಟಮೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅವಟಮೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಟಮೋ ಜರುಗುತ್ತಂದಿ ಒಕ ಬ್ರೈನ್ ಕಿ ಅಲಾಂಟಿದಿ ರೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಉಂಡಿ ರೆಂಡು ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಇದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಪೆತ್ತೆ ಮತ್ತ ಅಮ್ಮ ಚಪನ ನೇನು ಮತ್ತ ಚಪನ ಗಾನಿ ಆ ಮಾರಿಂದಿ ಈ ಈ ಬುರ್ರ ನಿಂಚಿ ಆ ಬುರ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿಂದಿ ಆ ಬುರ್ರ ನಿಂಚಿ ಈ ಬುರ್ರ ಮಾರಿಂದಿ ಅನೈದಿ ಒಕ ಅದ್ಭುತವೈನಟ್ವಂಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಾಗ ನಟಿಂಚ ಗಲಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ಒಕ ಕೊಪ್ಪ ಪಾತ್ರ 100% ಇದಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅನೇ ಮೀ ಅಂದರಕಿ ತಿಲಿಸಿನ ಒಕ ಮಂಚಿ ನಟುಡು ವಾರು ಹೀರೋಗಾ ಆಕ್ಚೇಸಿನ ಸ್ನೇಹಂ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಪಂದೊಂದು ಒಂದಲ ಡೆಬ್ಬೈ ಏಳ್ಳು ಸ್ನೇಹಂ ಅನೇ ಸಿನಿಮಾಲೋ ವಾರು ಹೀರೋಗಾ ಆಕ್ಚೇಸಿನ ಸಿನಿಮಾಲೋ ನೀನು ಒಕ ಚಿನ್ನ ಬುಡ್ಡ ಒಕ ಮೂಡು ಸೀನಲ ವ್ಯಾಷನ ವೇಟಿನ ಜರಿಯಂದಿ ಅಂದಳು ಆ ರೋಜನ ತನು ಹೀರೋ ಕಾನಿ ಆ ರೋಜನ ನನ್ನು ಚೂಸಿನ ಅಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಚೇಸಿನ ವಿಧಾನ ಇದು ಈಡೆವಡೋ ಈಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಿನ ಈಡೆ ಎಂಟು ಬಂದ ಗಿರಿಗೆ ರಾವಟ ಆನಕ್ಕೆ ಆಕುಂಡ ಆ ರೋಜ ನಿಂಚಿ ಕೂಡ ಮೇಮಿದ್ರೋ ರಾಜಮೆಂಡ್ರಿಲೋ ಬಾಪುಗಾರ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾಮು ಈ ವಾಳ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಂ ಕೊನಸಾಗುತು ಉಂಡಟೋ ನಿಜಂಗಾ ಅದು ಮ ಅತನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ವಿಷಯ ಎಂದುಕಂಟೇ ಅಂತ ಮಂಚವಾಡು ಅಂತ ಚಪ್ಪಟಂ ಬ
వాడు సరికి యాక్ట్ చేయకపోతే నాకు పైలు పోవడం ఏంటి రా అన్న పక్కన ఉంటావు కదా జాగ్రత్త చేపించి వాడితో అన్నాడు సో ఆ విధంగా స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఆర్డర్ వేస్తే అది నిజంగా ఒక మీకు ఈ క్యారెక్టర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రెండు బ్రెయిన్స్ మారుతూ పెర్ఫార్మింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది అలాంటిది ఒక రోజున ఒక సీన్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక రఫ్గా ఉండే ఒక క్యారెక్టరు సాఫ్ట్గా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ రెండుకి తేడా కావాలంటే అలాగే చేయాలి కదా రఫ్గా ఉన్న క్యారెక్టర్ అనుకుని ఎదురు తిరిగితే బెదిరిపోయి వణికిపోయి ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలి అని అంటే ఒక జింక పిస్టల్స్ టబామని కాల్చాం అనుకోండి జింక ఎలా బెదిరిపోతుంది జింకను పట్టుకుంటే అండి ఒళ్ళంతా ఊగుతూ ఉంటుంది అని నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నాకు ఇంట్లో మా అని ఇంకా కుక్క పిల్లలు ఉన్నాయి అవి భయపడితే ఎలా ఉంటాయి ఏంటంటే నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీరు నమ్మండి వాడు నా ఫ్రెండ్ అని ఫ్రెండ్కి కొడుకు అని ఆయన్ని తీసి పక్కన పెడితే ఆది యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ రోజున షార్ట్ కట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇట్లా అని అంటే చనువుతో రా అన్నాను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ట్రమ్ని గట్టిగా వాటేసుకుని సూపర్ బన్నాను ఈ దీనికి సాక్షి ఉండాలిగా అంటే డైమండ్ రత్న అడిగాను అనుకోండి నాకు కావాల్సినట్టే చెప్తాడు ఎందుకంటే నాతో పని ఉంది కాబట్టి కానీ మణిచంద్ర గారు వెళ్ళరండి ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పేది నిజమేనా నిజమే అండి కూర్చోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మేము ముగ్గురం ఉన్నాం ఆ సీన్లో నేను ఆ రోజున నేను అన్నా యూ ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్కి ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా సరే ఎప్పుడు చెప్పేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను సార్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆర్టిస్ట్ అనేవాడికి మంచి పాత్రలు దొరకటమే గొప్ప విషయం ఆర్టిస్ట్ ఎంత ఆర్టిస్ట్ అనేది ఆ పాత్రను బట్టి తెలుస్తుంది తప్పితే ఈడు పెద్ద గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అని మెళ్ళ డాల్ వేసుకుని తిరగరు కానీ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు తీసుకునే విధానం ఆ క్యారెక్టర్ని వాళ్ళు ఎంత భయభక్తులతో వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనే దానికి నాకు నిజంగా ఆ రోజున నేను ఎంత ఆశ్చర్యపోయానంటే వెంటనే అతన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది బ్రహ్మాండం చేస్తున్నాం మిగతా సినిమా అంతా కూడా నువ్వు చాలా బాగా చేయాలి అని నాకు పర్సనల్ ఫీలింగు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కథలో ఉన్న పటుత్వానికి ఈ కథలో ఉన్న వెయిట్కి నాకు తెలిసి సత్యంగా నిజంగా డైమండ్ రత్నం గారు మామూలుగా రచయిత రచయిత దర్శకుడయ్యాడు కాబట్టి మంచి మాటలు తనే రాసుకుంటాడు తెలుసు కదా నాకు ఈ సినిమాలో నచ్చిన మంచి మాట ఒకటే ఒకటి ఏయ్ ఎవడితోనైనా పెట్టుకో కొడుకున్న వాడితో మాత్రం పెట్టుకోబోకు అంటే ఒక కొడుకు ఉంటే ఒక తండ్రికి ఎంత గొప్ప విషయం ఒక తండ్రికి ఒక కొడుకు ఎంత ఏమంటారు దాన్ని ఒక 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 కాన్ఫిడెన్స్ ఒక ఇది అని మరొకసారి మనో చేస్తూ ఇట్లాంటి అంటే ఇలా నేను చాలాసేపు మాట్లాడగలను కానీ మీరే వెళ్ళిపోతారు అంతే తేడా అందుకని ఇలా అద్భుతమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్స్తో అలాగే చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్స్తో మనసుకి హత్తుకుపోయేటటువంటి సీన్లు ఉన్నాయి మామూలు అల్లరి లేదు దీంట్లో నేను ఒకటే చెప్తే మీరు అల్లరి ఎంత ఉందో మీకు తెలిసిపోతుంది నాకు ఆపోజిట్ ఇతను నా బియ్యంకుడుగా తీసుకొచ్చేవాడు పోసాన కృష్ణమురళి ఏంటిది ప్రభు ప్రభుదాస్ చాలా నాకు చాలా నచ్చినటువంటి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో అంటే మిగతా నచ్చలేదు అని కాదు అన్నీ బ్రహ్మాండంగా నచ్చినాయి సో ఇవాళ ఒక 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 దీనికి మాకు చాలా బాగా ఇతను సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే నేను చంపేస్తాను రే ఇప్పుడు ఇందులో చాలా హైలైట్ ఆఫ్ సినిమా ఏంటయ్యానంటే మాకు అద్భుతమైన టెక్నీషియన్స్ నెంబర్ వన్ రామ్ ప్రసాద్ నా తమ్ముడు నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి నాతో అంటే నేను హీరో అయిన తర్వాత నాతో పాటు పెరిగిన వాళ్ళలో రామ్ ఒకడు ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా వర్క్ చేశాడు అనేది టెక్నికల్గా రేపు మీరు చూస్తే కానీ తెలియదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లాగే సాయి కార్తిక్ సాయి కార్తిక్ నాకు ఎంత ఇష్టం ఉందంటే విజయవాడలో కృష్ణ పుష్కరాలకి ఒక హారతులు ఇవాళకి ప్రతిరోజు అక్కడ సాయంకాలం అయితే హారతులు పెడతారు నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అని అంటే 
నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఇండియా అంత బాగా చేసిచ్చాడు చాలా అద్భుతంగా చేశాడు అందులో సాయి వాయిస్ నేనే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అదేం రాజా నువ్వు చెప్పాను అండి ఏడు సార్లు నువ్వు చెప్పాను ఎందుకంటే చనువు కానీ సాయి మాట్లాడుతుంటే ఉన్నట్టుగా ఎందుకు ఉంటుంది నేను క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడచ్చు బట్ తను ఇవాళ అది విజయవాడ మెమరబుల్గా మిగిలిపోయింది అట్లాగే చాలా సినిమాలు చేస్తున్నాడు నాతో చాలా చాలా ఈ వయసుకి అంత వెల్ మెచ్యూర్డ్ నాకు నిన్ను ఒకదానికి అప్రిషియేట్ చేస్తాను ఏమనుకోవద్దు ఆరా రీ రికార్డింగ్ చాలా అద్భుతంగా చేస్తాడు సాయి కార్తిక్ ఐ అప్రిషియేట్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇట్లాగే అందరి పేర్లు చెప్పలేదు నేను ఏమనుకోవద్దు మా డ్యాన్స్ మాస్టర్ పిలుతాడు అని అదేం సార్ నా పేరు చెప్పలేదు లేదు అని కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ అంటే డైమండ్ రత్నాన్నే అప్రిషియేట్ చేయాలి దానికి ఎందుకంటే ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ టెక్నీషియన్స్ ఫర్ హిమ్ ఎందుకంటే ఇంత మంచి సినిమా ఇంత బాగా రావడానికి అద్భుతంగా వాళ్ళ పనితీరుని అంతా చూపించే అవకాశం కలిగింది ఐ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇందులో భాగం ఉంది అని మనవి చేస్తూ అనుకోకుండా నేను ఒకప్పుడు హీరోగా ఉండగా నన్ను తెగదిట్టేవాళ్ళు ఈ వరుస పెట్టి పన్నెండు పది పన్నెండు సినిమాలు సంవత్సరానికి చేసేస్తే నువ్వు నెల కో సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఏ థియేటర్లో చూసినా నీ సినిమానే పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా అని తిట్టేవాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు సో అదే పరిస్థితి మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ వారి వాళ్ళ వల్ల నాకు వచ్చిన మళ్ళీ కూడా రేపు ఓ బేబీ అట్లాగే కౌశల్య కృష్ణమూర్తి అట్లాగే బుర్రకథ బట్ హానెస్ట్గా గుండెమే చేయస్తు చెప్తున్నాను నేను మూడు క్యారెక్టర్లు మూడు ఎక్కడైనా ఏ ఒక్క షాట్లోనైనా ఒకేలా ఉన్నానని మీరు ఎవరైనా సరే అంటే ప్రేక్షకు దేవుళ్ళకి అందరికీ నేను విన్నవించుకుంటున్నాను ఆ మూడు సినిమాల్లో ఏ ఒక్క సీన్లోనైనా ఒకేలా ఉన్నాను నేను అని కనుక మీరు అన్నట్టయితే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతాను అంత తేడా ఉన్న మూడు మూడు రకాలైనటువంటి అద్భుతమైన సినిమాలు అన్ని సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఆడాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్ని మంచి సినిమాలు బుర్రకథ ఈజ్ ఎ వెరైటీ బుర్రకథ మీరు చూడవలసినటువంటి తప్పకుండా చూడవలసినటువంటి అత్యద్భుతమైన తెలుగు వెరైటీ సినిమా బుర్రకథ తప్పకుండా బుర్ర పెట్టి చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్